नमस्कार मी वृशाली पाटील गुरुकिल्ली यशाची मध्ये आपलं स्वागत वैद्यकीय शिक्षणासाठी लागणाऱ्या नीट परीक्षेचा रिझल्ट पाच तारखेला लागला अर्थात मेडिकल साठीची प्रवेश प्रक्रिया आता सुरू झालेली आहे आणि नीटचे काय कट ऑफ्स आहेत हे आपण पाहणार आहोतच पण त्याचबरोबर ज्यांना अपेक्षेपेक्षा कमी मार्क्स मिळाले त्यांनी खचून जायचं कारण नाही कारण आज आपण चर्चा करणार आहोत ते म्हणजे जे विद्यार्थी फक्त क्वालिफाय झालेत किंवा मेरिट मध्ये येऊ शकले नाहीयेत त्यांच्यासाठी परदेशात काय पर्याय उपलब्ध आहेत आणि याची आज आपण माहिती घेणार आहोत गुरु किल्ली यशाची मध्ये मेडिकल एजुकेशन आणि याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहे श्री प्रज्वल जाधव सर सर कार्यक्रमात आपलं खूप स्वागत आहे कार्यक्रमाला सुरुवात करणार आहेच पण सरांची तुम्हाला अगदी तोडकाय तोड करून देते ते म्हणजे प्रज्वल जाधव सर हे एज्युकेशन ओव्हरसीज चे सिनियर ऍडवायझर आहेत आणि गेल्या दहा वर्षापासून ते या क्षेत्रामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केलंय एज्युकेशन ओव्हरसीज बद्दल सांगायचं झालं तर ही संस्था दहा वर्षापासून भारतीय विद्यार्थ्यांना एमबीबीएस साठीची संधी परदेशामध्ये उपलब्ध करून देते एज्युकेशन ओव्हरसीजच्या संस्था मुंबई पुणे जळगावमध्ये आहेत आणि एज्युकेशन ओव्हरसीज मधून गेलेले जे विद्यार्थी आहेत ते आज भारतामध्ये चांगल्या नामांकित हॉस्पिटल्स मध्ये अगदी चांगल्या पोस्टवर कार्यरत आहेत तर सर खर तर अगदी जिव्हाळ्याचा विषय निवडलाय कारण जे ज्या विद्यार्थ्यांना कमी मार्क्स मिळाले त्यांचे पालक खूप टेन्शन मध्ये असणार मग माझा सगळ्यात पहिला प्रश्न हाच आहे की रिझल्ट लागलाय धावपळ सुरू आहे प्रवेशाची आणि ज्यांना कमी मार्क्स मिळाले त्यांना बाहेरच्या देशात एमबीबीएस साठी काही स्कोप आहे का हो नक्कीच वृशाली आता कसं असतं की मी जसं आधीच्या कार्यक्रमात सांगितलेलं की मुलं हे खूप उत्सुक आहेत जाणून घेण्यासाठी की या वर्षीचे नक्की कट ऑफ्स काय असतील तर ते एन टी एने म्हणजेच नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने पाच जूनला जाहीर केलेच आहे आता त्याच्याबद्दल जर आपण बोलायला गेलो त्याच्या अगोदर जी काही मुलं नीटमध्ये क्वालिफाय झाली आहेत ज्यांनी उत्कृष्ट परफॉर्मन्स दिला आहे नीटमध्ये त्या विद्यार्थ्यांचे सर्वप्रथम तर हार्दिक अभिनंदन जे मुलं मेरिटमध्ये आले नक्कीच त्यांची सीट सिक्युअर असणार भारतामध्ये एमबीबीएस साठी ज्या मुलांनी फक्त क्वालिफाय केलं आहे त्यांच्यासाठी पर्याय काय त्याच्याबद्दल तर आपण बोलूच पण त्या अगोदर क्वालिफाईंग नक्की किती आहे या वर्षीच त्याच्याबद्दल बोलू तर साधारण चौदा लाखापेक्षा अधिक मुलांनी नीट दिली यावर्षी त्यातील निव्वळ आठ लाख विद्यार्थी असे होते जे क्वालिफाय झाले आणि क्वालिफाईंग मार्क्स बद्दल जरी मी बोलायचं झालं तर जसं आपल्या सर्वांना माहिती आहे की अनरिझर्व कॅटेगरी म्हणजे ओपन कॅटेगरी मधील विद्यार्थ्यांना पन्नास पर्सेंटाईल मार्कांना अनिवार्य असतं तर ते मार्क यावर्षी आहेत एकशे चौतीस आणि जे रिझर्व्ह कॅटेगरी मधले आहेत कास्ट कॅटेगरी मधले आहेत त्या विद्यार्थ्यांना यावर्षी चाळीस पर्सेंटाईल म्हणजे एकशे सात मार्क आणणं अनिवार्य राहील जसं मी सांगितलं जर भारतामध्ये बघत असाल किंवा परदेशामध्ये बघत असाल तर तुम्हाला नीट क्वालिफाय करणं यावर्षी हे गरजेचंच असणार आहे नक्कीच ज्या मुलांना फक्त क्वालिफाईंग मार्क्स भेटले त्या मुलांना निराश होण्याची काही गरज नाहीये आपल्याकडे नक्कीच भरपूर पर्याय आहेत जसं तुम्ही म्हटलात की परदेशी काय पर्याय आहेत का हो नक्कीच पर्याय आहेत क्वालिफाय जर विद्यार्थी झाला असेल नीटमध्ये तर त्याकडे हे परदेशाचा एक पर्याय हा ओपनच आहे जिथे त्यांना त्यांच्या नीटच्या क्वालिफाईंग स्कोरच्या बेसिसवर त्यांचं ऍडमिशन नक्कीच होऊ शकतं नक्की सर आतापर्यंत एज्युकेशन ओव्हरसीजने प्रचंड सेमिनार घेतले आहेत आणि हजारांच्या संख्येने पालक सुद्धा असेल विद्यार्थी सुद्धा असेल म्हणून विचारते सर विद्यार्थी आणि पालक यांचा कल नेमका कोणत्या कंट्रीकडे जास्त असतो आता हे सांगणं थोडं अवघड असेल जसं मी म्हटलं की मी महाराष्ट्र संपूर्ण महाराष्ट्रभरात सेमिनार्स घेतो तिथे जेव्हा आम्ही मुलांना विचारतो की तुम्हाला काय वाटतं तुम्हाला काय पर्याय तुमच्या समोर दिसतात तर सर्वप्रथम प्रत्येक विद्यार्थ्याचं हाच कल असतो की त्याला भारतामध्ये एमबीबीएस साठी सीट मिळावी आणि आम्हीही अॅडवाईस करतो की सर्वप्रथम तुमची तयारी तुम्ही अशी ठेवा की तुम्हाला भारतामध्येच सीट भेटेल त्याच्यानंतर विद्यार्थी असं म्हणतात की नीटचा रिझल्ट लागल्यानंतर आम्ही ठरवू आमचे मार्क बघून की नक्की कुठला पर्याय निवडायचा आणि त्याच्यानंतर जेव्हा विद्यार्थी येतात आमच्याकडे तेव्हा पर्याय घेऊन येतात म्हणजे जसं यु एस झालं ऑस्ट्रेलिया झाले हे जे कंट्रीज आहेत तो पर्याय मुलं पहिले निवडतात त्याच्यानंतर त्या देशात लागणारे जे एन्ट्रन्स एक्झाम्स आहेत परत त्याच्या त्या देशामध्ये लागणारा जो खर्च आहे तो पाहून मग विद्यार्थी परत अपसेट होतात सॅड होतात की सर एवढं आम्हाला परवडणारा नाहीये तर अशा विद्यार्थ्यांसाठी जर नीट क्वालिफाय केली असेल तर दुसरे पर्यायही आहेत आपल्याकडे जसं आपण एक सरासरी बघितलं तर रशिया जॉर्जिया युक्रेन चायना फिलिपिन्स या कंट्रीकडे त्यानंतर मग मुलं जास्त वळतात त्यातल्या त्यात जर आपण विद्यार्थ्यांचा कल जास्त बघितला मागील पाच ते दहा वर्षामध्ये तर तो रशियाकडे आहेच त्यासोबतच जॉर्जिया हा एक 
नवीन पर्याय उभरून येतोय मुलांसाठी कारण की जॉर्जियाचं जर म्हणायला गेलं तो हा जो देश आहे तो एशिया आणि युरोपच्या इंटरसेक्शन वर येतोय युरो युरो एशियन कंट्री आपण त्याला म्हणतो त्याच्यामुळे मुलं जेव्हा डिग्री करतात एमबीबीएस या देशांमधून तेव्हा एम डीचे किंवा जॉबचे जे ऑपॉर्च्युनिटी असतात ते युरोपमध्ये आणि एशियामध्ये देखील त्यांना हायर ऑपॉर्च्युनिटीज भेटतात आणि त्याचमुळे जॉर्जिया हा एक नवीन उभारता पर्याय म्हणून भारतीय विद्यार्थ्यांसमोर येतोय नक्कीच याच विषय जाणून घेणार आहेच पण त्यापूर्वी मला इच्छुक विद्यार्थ्यांना सांगायचंय की एज्युकेशन ओव्हरसीजला नक्की संपर्क करा आणि अधिक माहितीसाठी डब्ल्यू 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 डॉट ई ओव्हरसीज डॉट को डॉट इन या वेबसाईटला नक्की भेट द्या तसंच एज्युकेशन ओव्हरसीजचा संपर्क क्रमांक आहे डबल सेव्हन वन डबल एट नाईन फाईव्ह सिक्स सेव्हन एट किंवा डबल नाईन सिक्स सेव्हन थ्री सिक्स डबल झिरो सिक्स झिरो या क्रमांकावर तुम्ही स्वतः फोन करू शकता आणि तुमचे जे काही डाऊट्स आहेत ते क्लिअर करून घेऊ शकता नक्कीच सर जसं तुम्ही सांगितलं तुम्ही महाराष्ट्रभर फ्री सेमिनार अरेंज करता विद्यार्थ्यांसाठी आणि पालकांसाठी सर खरं तर खूपशा विद्यार्थ्यांना हेच माहीत असतं की ज्या हाय प्रोफाईल सिटीज असतात तिथे सुद्धा आपल्याला परवडणाऱ्या फीज मध्ये आपण शिक्षण पूर्ण करू शकतो मग याविषयी काय मार्गदर्शन कराल सर आता ह्याच्यात दोन भाग पडतात कंट्री निवडताना किंवा नक्की कुठली सिटी निवडायची तर प्रथम तर जे विद्यार्थी असतात त्यांचा जो प्रेफरन्स असतो तो युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया न्यूझीलंड कॅनडा या देशांकडे वळतो पण जेव्हा विद्यार्थ्यांना या देशांची इन्फॉर्मेशन कळते की इकडे लागणारा जो खर्च आहे तो फारसा सर्वसाधारण माणसाला परवडणारा नाहीये त्यासोबतच या कंट्रीजमध्ये लागणारे एन्ट्रन्स एक्झाम ही खूप कठीण आहेत मुलं फ्रेश नीट देऊन आली आहेत तो नीटचा प्रेशर जस्ट रिलीज झालाय या कंट्रीज जेव्हा निवडतात तेव्हा फीस तर नाहीच अफोर्डेबल हाय खूप फीज असेल त्यासोबत त्या कंट्री स्पेसिफिक एन्ट्रन्स एक्झाम ही मुलांना द्यावे लागतात हा जेव्हा क्रायटेरिया त्यांना कळतो तेव्हा मुलं मग दुसऱ्या कंट्रीजकडे वळतात जसं तुम्ही म्हणालात की अशाही काही सिटीज आहेत चांगल्या मेट्रोपॉलिटन सिटीज आहेत जिथे मुलं एमबीबीएस करू शकतात अफोर्डेबल फीसमध्ये तर अशामध्ये कंट्रीज येतात जेणेकरून जसं जॉर्जिया आहे युक्रेन आहे तिथे अगदी अफोर्डेबल फीसमध्ये एज्युकेशन होतं साधारणतः जर मी पूर्ण टर्मची फीस बघितली तर ती अठरा ते पंचवीस लाख इतकी असते आणि जर आपण डिवाईड केलं वार्षिकरित्या फीस किती तर साधारण तीन ते चार लाख ही वार्षिक फीस तिथे असते तर असा जो पर्याय आहे त्याच्यानंतर जेव्हा मुलांना जनरल इन्फॉर्मेशन कळते या पर्यायांची तेव्हा खूपसे असे विद्यार्थी या पर्यायाकडे वळतात आणि भरपूर असे जे कंट्रीज आहेत जसं मी सांगितलं जॉर्जिया रशिया युक्रेन फिलिपिन्स या कंट्रीजकडे नंतर वळून मग ऑप्ट करतात आणि त्याचा निवड करतात त्या कंट्रीजचा सर तुम्ही दहा वर्षापासून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करतात मग जेव्हा काउन्सिलिंगसाठी विद्यार्थी तुमच्याकडे येतात त्यांचं बेसिक कन्फ्युजन काय असतं आता या मुद्द्यावर मला अतिशय सविस्तर बोलावंसं वाटतं कारण की कन्फ्युजन हे भरपूर आहे विद्यार्थ्यांमध्ये आणि पालकांमध्ये आता सर्वप्रथम कन्फ्युजन म्हणजे काय मुलांना विद्यार्थ्यांना पालकांना एस एम एस येत असतात जाहिराती बघतात की निव्वळ सहा लाखात आठ लाखात दहा लाखात तुमचं संपूर्ण एम बी बी एसचं शिक्षण हे कम्प्लीट होईल पण मी असं सांगू इच्छितो की सरासरी जर आपण पाहिली तर कुठल्याही अफोर्डेबल कंट्रीजचे जे युनिव्हर्सिटीज आहे तिकडे फीज ही साधारण चार हजार डॉलर ते सात हजार डॉलर इतकी असते म्हणजे जर आपण बघायला गेलं तीन ते पाच लाख या रेंजमध्ये असते जर आपण संपूर्ण कोर्स ड्युरेशनची फीस काढली तर ती साधारण अठरा लाख ते पंचवीस लाख इतकी जाते तर मग नक्की सहा लाखात आठ लाखात दहा लाखात संपूर्ण एम बी बी एस शिक्षण कम्प्लीट होणार तरी कसं तर असे जे अफवा आहेत किंवा मिसलिडिंग इन्फॉर्मेशन आहे त्याला पालकांनी आणि मुलांनी आहारे जाऊ नये त्यांची नीट पडताळणी केली पाहिजे मुलांनी आणि पालकांनी सुद्धा आपल्याकडे इंटरनेट आहे आपल्याकडे मोबाईल्स आहेत स्मार्टफोन्स आहेत आपण ह्याची इन्फॉर्मेशन व्हेरीफाय करू शकतो आणि मिसगाईड आणि मिसलीड होण्यापासून पालक आणि विद्यार्थी हे वाचू शकतात आता दुसरी गोष्ट म्हणजे पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना असे काही एस एम एस येतात किंवा जाहिरात पाहता पाहतात ते की एम बी बी एस करा युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकामध्ये तर हा जो एक मेजर मिसलिडिंग फॅक्टर आहे कारण की युएसए बोलून विद्यार्थ्यांना कॅरिबियन आयलंड्स किंवा गयाना सारख्या छोट्या देशांमध्ये तिकडच्या युनिव्हर्सिटीजमध्ये ऍडमिशन दिलं जातं तर ते जे युनिव्हर्सिटीज आहेत ते निव्वळ तीन ते चार वर्ष झाले असतात काही युनिव्हर्सिटीज असतात ते नवीन युनिव्हर्सिटीज असतात आणि त्यांना कॅम एच पी जे अप्रुवल बॉडी आहे कॅरिबियनची त्याला त्यांचं अप्रुवल नसतं तर हो नक्कीच काही असे युनिव्हर्सिटीज आहेत ज्यांचं कॅम एच पी अप्रुवल नाहीये तिथे विद्यार्थ्यांनी ऍडमिशन जर घेतलं तर त्यांच्या भविष्यासाठी धोका असू शकतो तर मी ऍडवाइस करीन की अशाच युनिव्हर्सिटी निवडाव्या की ज्या कॅम एच पी रजिस्टर्ड असतील बरेचशा अशा कॅरिबियनच्या युनिव्हर्सिटीज आहेत जे क्लेम करतात की आमचे विद्यार्थी यांनी सक्सेसफुल एमबीबीएस कम्प्लीट केले आहेत परत ते भारतामध्ये येऊन प्रॅक्टिस ही करत आहेत तर आता मला सांगा की ज्या युनिव्हर्सिटीज ज्या आहेत ज्यांना फक्त दोन ते तीन वर्ष झाले आहेत ओपन होऊन त्यांचे डॉक्टर सक्सेसफुल झाले तरी कसे तर अशा युनिव्हर्सिटीज पासून वाचून
असंही क्लेम केलं जातं की काही देश आहेत जसं किर्गिस्तान कझाकिस्तान हा हे जे भाग आहेत हे रशियाचाच भाग आहेत आणि रशिया या कंट्रीमध्येच इन्क्लुडेड आहेत असंही म्हटलं जातं तर बरेचसे पालक आणि स्टुडंट्स मिसगाईड होऊन त्या देशांच्या युनिव्हर्सिटीजमध्ये ॲडमिशन घेतात तर मी आपल्या माध्यमातून सर्व पालकांना विद्यार्थ्यांना सांगू इच्छितो की किर्गिस्तान आणि कझाकिस्तान हे स्वतंत्र देश आहेत आणि हे रशियाचा भाग नाही आहेत तर या सर्व गोष्टींकडे पालकांनी आणि विद्यार्थ्यांनी गोंधळून न जाता रिसर्च केली पाहिजे थोडी जाच केली पाहिजे या गोष्टींची आणि त्यानंतरच निर्णय घ्यायला हवा निश्चितच सर खरं तर दहा वर्षापासून तुम्ही मार्गदर्शन करताय आणि रशियामध्ये देखील भरपूर भारतीय विद्यार्थी एमबीबीएसचे शिक्षण घेऊन पुन्हा भारतात आल्यात आणि छान पदावर कार्यरत आहेत सर मग अशी तुम्ही एक वाक्य म्हणालात की सध्या जॉर्जियाकडे जास्त अट्रॅक्शन पालकांचं आणि विद्यार्थ्यांचं पण होतं तुमच्या दृष्टीने याची काय कारण असू शकतात आता कारणांबद्दल बोलायचं जर झालं तर सर्वप्रथम आपण जे कारण पाहायला हवं की रिझन काय नक्की तर ते म्हणजे जी आता जॉर्जियाची जी डी पी ही खूप अतिशय ग्रोइंग जी डी पी आहे जर आपण कम्पेअर केलं रशिया युक्रेन किर्गिस्तान कझाकिस्तान या कंट्री सोबत तर ग्रोइंग जी डी पी असल्यामुळे तिकडे राहण्याचे जे एक्सपेन्सेस आहेत लिव्हिंग एक्सपेन्सेस ते अतिशय अफोर्डेबल आहेत आणि हा एक अतिशय प्लस पॉईंट आहे आपल्या भारताच्या विद्यार्थ्यांसाठी अफोर्डेबल एज्युकेशन असेल अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग असेल तर तेवढंच आपले पैसे सेव्हिंग होतील तेवढेच आपल्या शिक्षणासाठी चांगलं राहील आणि ती सेव्हिंग आपण नंतर पुढे युज करू शकतो अशी एक जी मेंटॅलिटी असते स्टुडंट्सची त्यासाठी हे खूप बेनिफिशियल आहे दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे लँग्वेजची तर आता आपल्या सर्वांना जसं माहिती आहे की जेव्हा आपण रशिया किंवा युक्रेन कझाकिस्तान किर्गिस्तान हे जे पर्याय जेव्हा निवडतो तेव्हा तिकडची जी काही लोकल लँग्वेज असेल उदाहरणार्थ रशियामध्ये गेलो तर रशियन शिकणं मला अनिवार्य आहे परत युक्रेनमध्ये गेलो तर युक्रेनियन त्यासोबतच रशियन ही शिकावी लागते कझाकिस्तान किर्गिस्तान तिकडची जी लोकल लँग्वेज आहे ती शिकावी लागते त्याच्या कम्पॅरिझनमध्ये जर आपण पाहिलं जे काही आपले युनिव्हर्सिटीज आहेत जे आम्ही रिप्रेझेंट करतो युनिव्हर्सिटीज ते टेबलिसी म्हणजे जॉर्जियाच्या कॅपिटलमध्ये असल्यामुळे तिकडची जी सराउंडिंग यंग यंग पॉप्युलेशन आहे ती इंग्लिशमध्येच बोलते तर हा एक मेजर ॲडव्हान्टेज आहे की जॉर्जियामध्ये जेव्हा एक विद्यार्थी शिकायला जातो तेव्हा तिकडची लँग्वेज शिकणं हे कम्पल्शन नसून मोस्ट ऑफ द पॉप्युलेशन इंग्लिश बोलल्यामुळे केस स्टडी असू दे पेशंट हँडलिंग असू दे ते इंग्लिशमध्येच होते आणि हा एक ॲडेड बेनिफिट आहे एका इंडियन स्टुडंटसाठी तिसरी गोष्ट जर आपण बघायला गेलं तर टेम्परेचर जसं मी म्हटलो की रशिया युक्रेन किर्गिस्तान कझाकिस्तान इकडचं टेम्परेचर सहजासहजी डाऊनच असतं मायनसमध्येही जातं पण जॉर्जियाचं जर आपण टेम्परेचर पाहिलं तर ते एक ट्रॉपिकल टेम्परेचर असतं आणि आत्ताही तुम्ही जर टेम्परेचर पाहिलं तर ते साधारण पंचवीस डिग्री तीस डिग्री असं असतं आणि एवढं डिफिकल्ट टेम्परेचर एवढं डाऊन टेम्परेचर तिकडे जात नाही आणि त्याच्यामुळे इंडियन स्टुडंट्सला तिथे लगेचच क्विकली अडॅप्ट करतात आणि त्यांना राहण्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स येत नाही तर या सर्व गोष्टी जेव्हा आपण बघतो त्याच्या तेच कारण आहे की जॉर्जिया आज एक उभरतं पर्याय म्हणून भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी वर आलंय नक्की सर जॉर्जियामध्ये एवढे फायदे आहेत तर जॉर्जियामध्ये नेमक्या कोणत्या नामांकित युनिव्हर्सिटी आहेत काय सांगा आता युनिव्हर्सिटीज जर बोलायचं झालं तर नक्कीच अशा युनिव्हर्सिटीज आहेत जे डब्ल्यू एच ओ म्हणजे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन आणि एम सी आय म्हणजेच मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडिया हे जशी अप्रुव्हड युनिव्हर्सिटीज आहेत जसे कौकासोज इंटरनॅशनल युनिव्हर्सिटी आहे आपल्याकडे ईस्ट युरोपियन युनिव्हर्सिटी आहे युरोपियन युनिव्हर्सिटीज आहे महत्वाचं जर बोलायचं झालं तर कौकासोज इंटरनॅशनल जी युनिव्हर्सिटी आहे तिथे भारतीय मुलांचा टक्का हा खूपच जास्त आहे आणि ती युनिव्हर्सिटी रँकिंग युनिव्हर्सिटी असल्यामुळे तिकडचं इन्फ्रास्ट्रक्चर टीचिंग स्टाफ हाही खूप उत्तम आहे आणि जॉर्जियाबद्दल जेव्हा मी सांगतो जेव्हा मुलं जॉर्जियाच्या या युनिव्हर्सिटीजमध्ये शिकायचा पर्याय निवडतात तेव्हा त्यांची एक ओव्हरऑल ग्रोथ होते आता ती का होते कारण की जॉर्जिया हा युरोप आणि एशियाचा भाग असल्यामुळे मुलांना त्यांची स्टडीज कम्प्लीट केल्यानंतर एक फ्री हँड भेटतो युरोपमध्येही प्रॅक्टिस करण्यासाठी जॉब करण्यासाठी आणि एशियामध्ये तर हा एक ॲडेड ॲडव्हान्टेज तर नक्कीच आहे आणि जसं मी सांगितलं कौकासोज इंटरनॅशनल ही खूपच अतिशय चांगली आहे आमचेही भरपूर सारे विद्यार्थी तिथे गेलेले आहेत आणि त्यानंतर जे जॉर्जियन डेलिगेट्स आहेत या युनिव्हर्सिटीचे ते लवकरच आम्हाला भेट देणार आहेत आणि येत्या काळात ते नक्कीच आमच्या ऑफिसेसमध्ये अवेलेबल असतात तर ज्या काही विद्यार्थ्यांना जॉर्जिया स्पेसिफिक किंवा त्या युनिव्हर्सिटीच्या रिलेटेड काही प्रॉब्लेम्स असतील क्वेरीज असतील तर ते नक्कीच आमच्या ठाणे ऑफिस म्हणजे जे हेड ऑफिस आहे तिथे भेट देऊन किंवा पुण्याचं जे ऑफिस आहे श्रीनाथ पाल एफ सी रोडकडे तिथे भेट देऊन त्यांचे जे काही प्रश्न असतील त्याचे उत्तर ते मिळू शकतात निश्चित सर खरं तर माझे भरपूर माझे स्वतःचे सुद्धा प्रश्न आहेत ज्याची सगळ्याची उत्तर मी जाणून घेणार आहेच पण एका छोट्याशा ब्रेक नंतर पण त्यापूर्वी मला इच्छुक विद्यार्थ्यांना सांगायचं आहे की जर तुम्हाला एज्युकेशनल ओव्हरसीजला संपर्क करायचा असेल अधिक माहितीसाठी तर डब्ल्यू 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 डॉट
विसरू तर गुरु किल्ली यशाची मध्ये वेळ झाली का अगदी छोट्याशा ब्रेकची पण तुम्ही कुठे जाऊ नका पाहत राहा गुरु किल्ली यशाची ब्रेक नंतर गुरु किल्ली यशाची मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आजचा आपला विषय आहे जॉर्जिया मधील मेडिकल एज्युकेशन आणि याविषयी मार्गदर्शन करण्यासाठी आपल्या सोबत आहेत श्री प्रज्वल जाधव सर सर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी नेमक्या कोणकोणत्या युनिव्हर्सिटीज वगैरे आहेत ते आपण जाणून घेतलं पण तरी सुद्धा पालकांना एक प्रश्न असतो ते म्हणजे तिकडचं जे डेली शेड्यूल जे असतं ते काही माहीत नसतं तिकडची लाईफ माहीत नसते तर हा जो एकूण सहा वर्षाचा प्रवास असतो जो जर्नी असतो तो नेमका कसा असतो जसं आपण पाहिलं की आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे की सिक्स इयर्सचा कोर्स ड्युरेशन असतो तर असे काही मिसलिडिंग फॅक्टर्स आहेत जे क्लेम करतात की तिथे पाच वर्षात ही तुमचे एम बी कम्प्लीट होऊ शकतो तर मला सर्व विद्यार्थी आणि पालकांना सांगायचं आहे की तिकडचा जो ड्युरेशन आहे तो सिक्स इयर्स आहे आणि पाच इयर्स नाही आहे आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे जो काही स्टडी पॅटर्न त्यांचा असेल जे लेक्चर्स असतील प्रॅक्टिकल असतील हे स्ट्रिक्टली इंग्लिश लँग्वेजमध्येच होतात त्यानंतर जॉर्जियामध्ये जेव्हा आपण शिकतो तेव्हा डेली बेसिसवर आणि वीकली बेसिसवर त्यांचे वाय वाय एक्झाम रिटर्न एक्झाम ही होते म्हणजे काल जे आपण शिकलो त्याची फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आपल्या दुसऱ्या दिवशी लेक्चरमध्ये वाय वाय टेस्ट होते त्यानंतर जॉर्जियामध्ये ई सी टी एस नावाचा एक सिस्टम चालतो त्याचा अर्थ म्हणजे युरोपियन क्रेडिट ट्रान्सफर सिस्टम पूर्ण टर्ममध्ये मुलांना तीनशे साठ ई सी टी एस आणणं हे महत्वाचंच असतं जसं आपल्या भारतात जी पी ए एस जी पी एस सिस्टम असतात तसं तिथे ई सी टी एसचा सिस्टम असतो या सर्व जर गोष्टी आपण पाहिल्यात आणि नक्कीच तिकडचा जो पॅटर्न असतो तो एम सी आय अधिकृतच असतो जे विषय आपण भारतामध्ये शिकतो तेच विषय एम सी आयच्या म्हणण्याप्रमाणे जॉर्जियामध्येही शिकवले जातात तर विद्यार्थ्यांना या सर्व गोष्टींमध्ये कोपअप करण्यामध्ये काही प्रॉब्लेम्स येत नाही स्टडी पॅटर्न भारताच्या आणि जॉर्जियामध्ये जास्त काही फरक नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांना खूप इझी पडतात सर आता मला जाणून घ्यायचं ते म्हणजे एम सी आय स्क्रिनिंग टेस्ट बद्दल कारण सहा वर्षांनी होते खूप डिफिकल्ट असते आणि पासिंग रेशो सुद्धा खूप कमी आहे त्यामुळे खूप कन्फ्युजन असतं भीती सुद्धा असते काय सांगा ही जी भीती आहे ही जी कन्फ्युजन आहे ते का होतं ह्याच्यासाठी मेजर भरपूर फॅक्टर्स आहेत आपल्याला जी एम सी एची स्क्रीनिंग टेस्ट आहे ती सहा वर्षानंतर द्यायची असते त्याच्या अगोदरच विद्यार्थी आणि पालक हे टेन्स असतात की ही परीक्षा खूपच कठीण आहे खूप लोक असे म्हणतात की कठीण आहे होत नाही तर का ते विद्यार्थी पास न झाले त्याच्याबद्दल पण आपण इन्क्वायरी करायला हवी सर्वप्रथम तर सहा वर्ष अभ्यास एम सी आयनी जी पॅटर्न दिला आहे त्याचा अभ्यास केल्यानंतर प्रॅक्टिकल्स अटेंड केल्यानंतर लेक्चर्स अटेंड केल्यानंतर एम सी आयचे जे मॉक टेस्ट असतात ते अटेंड केल्यानंतर मला असं वाटत नाही की कुठल्याही विद्यार्थ्याला एफ एम एफ एम जी जी परीक्षा आहे एम सी आयची किंवा स्क्रीनिंग टेस्ट ज्याला आपण म्हणतो त्याच्यामध्ये तीनशे पैकी दीडशे मार्क आणणं एवढं कठीण असेल असं तर मला बिलकुल वाटत नाही हो नक्कीच ही जी पिढी आहे ह्याच्यामध्ये अनेकशे डिस्ट्रॅक्शन आहेत सोशल मीडिया त्यात एक खूप मोठा रोल प्ले करतो आणि माझं पालकांना हे ऍडवाइस असेल की मुलांना सोशल मीडिया हा कम्प्लिटली बॉयकॉट करायला सांगा सुरुवातीला कारण की खूप महत्वाचं असतं की मुलं मुलांनी अभ्यासक्रमाकडे कॉन्सन्ट्रेट करायला हवं आणि जसं मी सांगितलं की एम सी आयची जी कोचिंग असते ते आपल्या भारतातून डॉक्टर्स तिथे जातात एम सी आयची कोचिंग मुलांना देतात तर या सर्व फॅक्टर्सकडे जर आपण पाहिलं तर मला असं वाटत नाही की एम सी आयची जी स्क्रीनिंग टेस्ट आहे ती क्लिअर करणं एवढं अवघड असेल तर पेरेंट्सला आणि स्टुडंट्सला मी हे एक म्हणजे विनंती करतो की गोंधळून जाण्यापेक्षा उगचच कोणाचं ऐकून मत बनवण्यापेक्षा स्वतः तुम्ही रिसर्च करा त्या गोष्टींवर मुलांना प्रेरित करा की अभ्यास करा तुम्ही नीट आणि अभ्यास केल्यावर कुठलीही परीक्षा देणं आणि ती पास करणं एवढं डिफिकल्ट तर नक्कीच नाही निश्चितच खरं तर खूप मोठा संदेश सर तुम्ही दिलेला आहे माझे प्रश्न बाकी आहेत पण त्यापूर्वी मला इच्छुक विद्यार्थ्यांना सांगायचंय एज्युकेशन ओव्हरसीजला तुम्ही नक्की संपर्क करा आणि जर तुम्हाला अधिक माहिती जाणून घ्यायची असेल तर डब्ल्यू डॉट ई ओव्हरसीज डॉट को डॉट इन या वेबसाईटला तुम्ही जरूर भेट द्या तसंच एज्युकेशन ओव्हरसीजचा संपर्क क्रमांक आहे तो देखील आवर्जून लिहून घ्या डबल सेव्हन वन डबल एट नाईन फाईव्ह सिक्स सेव्हन एट आणि डबल नाईन सिक्स सेव्हन थ्री सिक्स डबल झिरो सिक्स झिरो या संपर्क या नंबरवर तुम्ही कधीही संपर्क साधू शकता आणि तुमचे जे काही डाऊट्स आहेत ते तुम्ही क्लिअर करून घेऊ शकता खरं तर सर कितीही आपण माहिती जाणून घेतली तरी पालकांच्या मनात चिंताही असतेच मग त्याच दृष्टीने पुढचा प्रश्न ते म्हणजे जॉर्जियामध्ये भारतीय मुला मुलींना नेमक्या कोणत्या सुविधा पुरवल्या जातात सर आता सुविधांबद्दल बोलायचं झालं तर सर्वप्रथम हॉस्टेल फॅसिलिटी ही अतिशय चांगली अवेलेबल असते जॉर्जियामध्ये मुला मुलींचे वेगळे हॉस्टेल्स असतात प्रत्येक फ्लोअरवर मॉनिटर सुद्धा असतात जे चोवीस तास 
बगत असत कोण येते कोण जातं दुसरं म्हणजे आता टेम्परेचर जसं मी सांगितलं जॉर्जियामध्ये टेम्परेचर हा मॉडरेटच असतो तरी सुद्धा जर थोडं टेम्परेचर कमी झालं तर तिथे हिटर फॅसिलिटीज प्रत्येक पब्लिक ट्रान्सपोर्ट युनिव्हर्सिटीमध्ये असते आणि आपली मुलं साधारण नॉर्मल जॅकेट्स घालून बाहेर फिरू शकतात त्यानंतर मेसची अवेलेबिलिटी हो नक्कीच बऱ्याचशा युनिव्हर्सिटीजमध्ये मेसची अवेलेबिलिटी आहे त्यासोबतच सेल्फ कुकिंगचे ऑप्शनही प्रोव्हाइड करतात युनिव्हर्सिटीज निश्चित सर म्हणजे आपल्याच देशासारखा हे असंच म्हणावं लागेल की आपण स्वतः सुद्धा कुक करून खाऊ शकतो सर जॉर्जियामधून जर पोस्ट ग्रॅज्युएशन करायचं असेल तर नेमके ऑप्शन कोणकोणते आहेत आता जसं मी सांगितलं की सहा वर्षाची जेव्हा मुलं त्यांची डिग्री कम्प्लीट करतात भारतामध्ये येतात एम सी एची स्क्रीनिंग टेस्ट देतात त्यानंतर त्यांना गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल अलॉकेट केलं जातं इंटर्नशिप करायसाठी तर इंटर्नशिप करत असताना ते डी एन बी सी ई टीची किंवा नीट पी जीची ही तयारी करू शकतात मॉक टेस्ट देऊ शकतात तर ती तयारी केल्यानंतर ती एक्झाम अटेम्प्ट करून जो काय त्यांचा स्कोर असेल त्याच्या बेसिसवर ते पुढे भारतामध्ये त्यांचा पी जीचा प्रवास सुरू करू शकतात नक्की सर गेली दहा वर्ष तुम्ही विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करता आणि अधिकाधिक विद्यार्थ्यांची संख्या ही वाढतच चालली आहे त्यामुळे नक्कीच सर्व्हिसेस या चांगल्याच दिल्या जात असणार तर या नेमक्या सर्व्हिसेस बद्दल सर काय सांगणार सर्व्हिसेस बद्दल जर बोलायचं झालं तर बाय गॉड्स ग्रीज आमच्या इकडे जो स्टुडंटचा फीडबॅक आहे जे विद्यार्थी आमच्याकडून परदेशी गेले आहेत मल्टिपल कंट्रीजमध्ये परत जे काही परत येऊन प्रॅक्टिस करत आहेत हॉस्पिटलमध्ये त्यांचा पॉझिटिव्ह फीडबॅक तर आमच्या पाठी आहेतच त्याच्यासोबतच आम्ही फक्त मुलांचे ॲडमिशन झाल्यावर त्यांना एअरपोर्टवर सोडून परत येत नाही काही कन्सल्टंट्स असे करतात पण आम्ही असं करत नाही कम्प्लीट त्यांना असिस्टन्स देतो त्यांच्या डॉक्युमेंटेशनपासून कन्सल्टेशनपासून ते त्यांचं विजा प्रोसेस असू दे तिकिटिंग प्रोसेस असू दे आणि किंवा त्यानंतर डिपार्ट झाल्यानंतरची जी काय प्रोसेस असेल ती आम्ही अंडरटेक करतो स्टुडंटसाठी त्यानंतर पेरेंट्सला कंटिन्युअसली रिपोर्ट देणं मुलांचं अकॅडमिक रिपोर्ट अटेंडन्स रिपोर्ट हे कंटिन्युअसली आम्ही पेरेंट्सला पण देत असतो तसा ओव्हरऑल ग्रोथ स्टुडंटची ओव्हरऑल असिस्टन्स आम्ही विद्यार्थ्यांना प्रोव्हाइड करतो पार्शियल काही राहून आम्ही देत नाही कम्प्लीट ट्रान्सपरंटली आम्ही ही प्रोसेस करतो आणि नक्कीच विद्यार्थ्यांचे सेटल झाल्यानंतर त्या देशामध्ये काही इश्यूज असतील तेही आम्ही त्यांना हेल्प करतो आणि सॉल्व्ह करतो निश्चित सर खर तर वेळात वेळ काढून इथे आला तेवढं छान मार्गदर्शन केलं खूप खूप धन्यवाद तर गुरुकिल्ली यशाची मध्ये वेळ झाली इथेच थांबण्याची पण त्यापूर्वी मला इच्छुक विद्यार्थ्यांना सांगायचं आहे की जर तुम्हाला एज्युकेशन ओव्हरसीजला संपर्क करायचा असेल अधिक माहिती जाणून घ्यायची असेल तर डब्ल्यू 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 डॉट ई ओव्हरसीज डॉट को डॉट इन या वेबसाईटला आवर्जून भेट द्या तसंच एज्युकेशन ओव्हरसीजचा संपर्क क्रमांक आहे तो म्हणजे डबल सेवन वन डबल एट नाईन फाईव्ह सिक्स सेवन एट किंवा डबल नाईन सिक्स सेवन थ्री सिक्स डबल झिरो सिक्स झिरो तर काहीही तुमच्या शंका असेल या क्रमांकावर तुम्ही संपर्क साधा तर कार्यक्रमामध्ये आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची पण पुन्हा भेटणार होते का नवीन विषयासह तोपर्यंत नमस्कार हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी टीव्ही नाईन चा युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा बेल बटन दाबा ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा टीव्ही नाईन मराठी डॉट कॉम